എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി മെയിൻ എക്സാം സിലബസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ജി ഡി യോഗ്യതയുടെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള മെയിൻ എക്സാം സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ ഏകദേശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പവർ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പവർ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്നതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻറ്റ് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ പവർ പോയിൻറ്റ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് കോളോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആൻഡ് കോളോട്ട്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺസ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പവർ പോയിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷേപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പവർ പോയിൻ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സും കോളോട്ട്സും ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈൻസും റെക്ടാങ്കിൾസും ലഭിക്കും ഇക്വേഷൻസും ആക്ഷൻ ബട്ടൺസും ലഭിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഈസ് ദ പവർ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓൺലി ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ലൈഡ് സോട്ട് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ സി നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ലൈഡ് വ്യൂ സ്ലൈഡ് സോട്ട് വ്യൂ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ ആണ് അതായത് പവർ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പവർ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽസും ബുള്ളറ്റ്സും മാത്രം വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്ന ആ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് വ്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ഓൺ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആസ് മിനിയേച്ചർ പ്രസൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് the view that displays the slides on a presentation as miniature representations of the slides is called options option a slide show option b slide sort of view option c notes page view option d outline view options one more time slide show slide sort of view notes page view outline view answer slide sort of view one and i ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഏത് വ്യൂ ആണ് ഒരു സ്ലൈഡ്സിനെ ഒരു മിനിയേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മിനിയേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ മിനിയേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന വ്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അലോ യു ടു സെലക്ട് മോർ ദാൻ വൺ സ്ലൈഡ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ
സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒന്നിലധികം സ്ലൈഡ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴെ പറയുന്നവർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യാതിന് ശേഷം ഓരോ സ്ലൈഡും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ യു യൂസ് ടു ആഡ് ടൈംസ് ടു ദ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ യു യൂസ് ടു ആഡ് ടൈംസ് ടു ദ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡ് ഷോ മെനു ഓപ്ഷൻ ബി റിഹേഴ്സ് ടൈമിംഗ് ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി സ്ലൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ലൈഡ് ഷോ മെനു റിഹേഴ്സ് ടൈമിംഗ്സ് ബട്ടൺ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ടൺ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റിഹേഴ്സ് ടൈമിംഗ്സ് ബട്ടൺ ആണ് അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ സ്ലൈഡ്സിന് ടൈം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിഹേഴ്സ് ടൈമിംഗ്സ് ബട്ടൺ ആണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ സ്ലൈഡ്സിന് ടൈം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കമാൻഡ് ബ്രിങ്സ് യു ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് കമാൻഡ് ബ്രിങ്സ് യു ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇൻ യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബി പേജ് അപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം ഓപ്ഷൻ ഡി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ബട്ടൺ പേജ് അപ്പ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻഡ് അതായത് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ പറയുന്ന കമാൻഡിൽ ഏത് കമാൻഡാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം ആണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കമാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഫീച്ചർ നോട്ട്സ് വിത്ത് എ മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് ഓൺ എ പ്രിൻറ്റഡ് പേജ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മീൻസ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഫീച്ചർ നോട്ട്സ് വിത്ത് എ മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് ഓൺ എ പ്രിൻറ്റഡ് പേജ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡ് വിത്ത് ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഓപ്ഷൻ സി നോട്ട്സ് പേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ലൈഡ് വിത്ത് ആനിമേഷൻ ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ നോട്ട്സ് പേജ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് പേജിൽ ഒരു ഫീച്ചർ നോട്ട്സ് വിത്ത് മിനിയേച്ചർ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോട്ട്സ് പേജ് പേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒബ്ജെക്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഓട്ടോ ലേ ഔട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓബ്ജെക്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓട്ടോ ലേ ഔട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വ്യൂസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ ടു യൂസ് വെൻ സെറ്റിംഗ് ട്രാൻസിഷൻ എഫക്ട്സ് ഫോർ ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വ്യൂസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വ്യൂ ടു യൂസ് വെൻ സെറ്റിംഗ് ട്രാൻസിഷൻ എഫക്ട്സ് ഫോർ ഓൾ സ്ലൈഡ്സ് ഇൻ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡ് ഷോട്ടോ വ്യൂ ഓപ്ഷൻ ബി നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ സി സ്ലൈഡ് വ്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ലൈഡ് ഷോട്ടോ വ്യൂ നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ സ്ലൈഡ് വ്യൂ ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു എല്ലാ സ്ലൈഡ്സിനും അതായത് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലെ എല്ലാ
ഒരു ലോഗ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളതായ ഒരു ലോഗ ആഡ് ചെയ്യണം അത് സെയിം പൊസിഷനായിരിക്കണം എല്ലാ സ്ലൈഡിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോഗ എവിടെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്ലൈഡ് മാസ്റ്ററിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൂൾ എനേബിൾസ് യു ടു ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടു എ സ്ലൈഡ് വിതൗട്ട് യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൂൾ എനേബിൾസ് യു ടു ആഡ് പ്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ടു എ സ്ലൈഡ് വിതൗട്ട് യൂസിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻ ടൂൾ ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടോ ഷേപ്സ് ടൂൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് ലൈൻ ടൂൾ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഓട്ടോ ഷേപ്സ് ടൂൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് ആണ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ടൂൾസിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് അത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് ആണ് അതായത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ബോക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ സ്ലൈഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്ലൈഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് കണ്ടൻസ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഇൻ പവർ പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഇൻ പവർ പോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി പോർട്രേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം വെർട്ടിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോർട്രേറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡിൽ ഡിഫോൾട്ട് പേജ് പേജ് സെറ്റപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓൾറെഡി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു ആഡ് എ സ്ലൈഡ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു ആഡ് എ സ്ലൈഡ് ടു ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫയൽ ആഡ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫയൽ ഓപ്പൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫയൽ ന്യൂ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഫയൽ ആഡ് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ഫയൽ ന്യൂ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ആണ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ആണ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ ടോപ്പിക് ആൻഡ് സെറ്റ് ദ ടോൺ ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ദ സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ട
अल ते वीडियो इष्टा तीर्च लाइक मैं षेर निभिप्राय कमेंट थैंक्स फॉर वाचि हाव ए नई स्टे